ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிசு சாரி சினிமா பஸ் அப்டேட்டில் ஒரு லேட்டஸ்டான ஒரு அப்டேட்டோடு வந்திருக்கேன் ஸோ தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் முன்னுரிமை தரணும் அவங்களுக்கு தான் வேலை வாய்ப்பில் வந்து முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுக ஒரு பக்கம் போராட்டமே நடத்தினாலுமே கூட இப்போ அவங்க எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறதுக்கு அவங்க ஹையர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரசாத் கிஷோர் அவர்கள் அவர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தான் இப்படி இருக்கச்சு இப்போ நெட்டிசன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வச்சு செஞ்சுன்னு இருக்காங்க திமுகவை வெற்றியிடமே இல்லை அரசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ முட்டு கொடுத்துருந்தீங்க எத்தனைலாம் ஆனால் இப்போ ரஜினி சாருடைய ஒத்த ஆளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிரண்டு போய் அவர் கொடுக்குற அந்த அதிர்வலி அவங்களால தாங்க முடியாமல் இப்போ போயிட்டு நீங்கள் வட மாநிலத்துலேருந்து ஒரு இந்து கூட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்காக அவரை ஹையர் பண்ணிருக்கீங்க அப்போ நீங்களே வந்து அரசியலில் வெற்றிடம் இருக்குன்றத நீங்களாகவே ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க இதற்கு மேல இதை பத்தி பேசுறதுக்கு அவசியமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரா ஒரு பதில் அடி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் வந்துட்டாரு வந்த முதல் நாளே பாத்தீங்கன்னா பத்து அர்ஜென்டா கொடுத்திருக்காரு இதை நீங்க கடைபிடித்தே ஆகணும் அடுத்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு இதை பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால ஜெயிக்க முடியும் உங்களுக்கு தூக்கத்துல கூட சிஎம் காண வரணும்னாக்கா இதை நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாராம் சரி இந்த பத்து விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல தப்பி தவறி கூட இதுக்கு அப்புறம் விட்டா பெரியாருன்ற பேரு உங்க வாயில இருந்து வரக்கூடாது முதல்ல ரெண்டாவது இந்த வீரமணி திருமாவளவன் வேல்முருகன் இந்த மாரி சில பேர் எல்லாம் பக்கத்துல சேர்க்க கூடாது மூணாவது தனிப்பட்ட செல்வாக்கு திறமை உள்ளவர்களை ஒரு சில பேர் தவிர வேற யாருக்கும் நீங்க அரசியல் வாரிசுக்கு சீட்டை தரக்கூடாது நாலாவது கனிமொழி உதயநிதியை முன்னிலைப்படுத்தி இதுக்கு அப்புறமேட்டா பேசக்கூடாது அஞ்சாவது இந்த சிஏ பிரச்சனைய இதோட தூக்கி ஓரம் காட்டுங்க இனிமேட்டு அதை பத்தி பேசவே கூடாது ஆறாவது அதிமுக ஊழல் கட்சி அவங்க ஊழல் பண்ணிட்டாங்க இனிமேட்டு ஊழலை பத்தி நீங்க பேசவே கூடாது ஏழாவது உங்க கட்சி மூலியமா யாருக்காவது நீங்க நிதி உதவி கொடுத்தாலோ இல்ல உங்க கட்சி மூலியமா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் ஒரு நல்ல திட்ட உதவி செஞ்சாலோ அதை நீங்க பிரபலப்படுத்திக் கூடாது அதாவது தன் பெருமை அடிச்சுக்க கூடாது எட்டாவது இனிமேட்டு உங்க அப்பாவுடைய அந்த பேரை யூஸ் பண்ணி நீங்க அதுல இருந்து ஒரு பேரை சம்பாதிக்கணும்ன்றத எதிர்பார்க்க கூடாது ஒன்பதாவது இந்துக்கள் மட்டும் இல்ல இனிமேட்டு நீங்க எல்லா மதத்தையும் சரிசமமா தான் நீங்க பாதிக்கணும் எல்லாருமே சரிசமமா தான் நீங்க பேசணும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்துக்களுடைய மனதை புண்படுத்துற மாதிரி நீங்க பேசவே கூடாது கடைசியா பத்தாவது இனிமேட்டு எந்த அரசியல் தலைவரோ இல்ல எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களை யாராவது விமர்சனம் பண்ணாக்கா திருப்பி அவங்களை விமர்சனம் பண்றதோ இல்ல உங்களுடைய அபிஷியல் மேகசின்ஸ்ல அவ்வளவு சம்பந்தமா இல்ல அந்த விஷயத்து சம்பந்தமா அவர்த்தர் சாடி நீங்க வந்து ஆர்டிகல் போறதோ அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது எதுவுமே பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது இனிமேட்டு எல்லோரிடமும் நீங்க அன்பா காட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க இதை பார்த்த நெட்டிசன்ஸ் எல்லாம் இப்ப செம்மையா கலாச்சிருக்காங்க தான் சொல்லணும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு எதுக்கையா நீங்க முந்நூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்து அவரை ஹையர் பண்ணணும் ரஜினி சார் ஒரு முப்பது நாள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமே இதை தானே அவர் இத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காரு இதை நம்ம புதுசா இங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்த மாதிரி அவர் அங்கேருந்து கூட்டு வந்து முந்நூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்து இதை தான் வாங்குனீங்களா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் நீங்க சாதா ரஜினி சாரோட ரசிகர்கிட்ட போய் கேட்டாலே சொல்ல போறோம் இது நம்ம பெருசா வந்து அப்படியே பீத்திக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க சில மாதத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ரஜினி சாரை சந்திச்சுதான் வந்து நியூஸ்ல வந்து வைரலா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்தது ஆனா நாங்க அத பெருசா எடுத்துக்கல இப்பதான் தெரியுது நீங்க ரஜினி சார் கூட வந்து பேசும் போது அவர் கூட பழகும் போது எந்த அளவுக்கு சீரியஸா அவரை நீங்க நோட் பண்ணிருக்கீங்க ஏன்னா ரஜினி சாருடைய பர்சனாலிட்டி அவர் என்ன வந்து ஃபாலோ பண்றாரோ அவர் லைஃப்ல அதை அப்படியே அங்க இருந்து காப்பி அடிச்சுன்னு வந்து இங்க வந்து ஏ ஃபோர் ஷீட்ல ஒரு பத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எழுதி இப்ப திமுக கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்குதான் முன்னூறு கோடி ரூபாய் வாங்குனீங்களா நீங்க இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாக்கா கண்டிப்பா ரஜினி சார் அசால்ட்டா ஜெயிச்சிட்டு போயிடுவாரு இதெல்லாம் ஜுஜிபி மேட்டர் இதை சொல்லத்தான் நீங்க ரூம் போட்டு ராபுல் எல்லாம் யோசிச்சு இருந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கலாச்சி தந்துருக்காங்க சோ ஃபேன்ஸ் இதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்னன்றதை கீழே காமெண்ட் பண